Das, das, Ende, das Ende der Demonstration, der uns gerade die Friedrichstraße passiert, an der ihr alle schon lange vorbei seid. Diese, dieser Widerstand wird getragen, nicht nur von den Gewerkschaften, sondern auch von den Umweltverbänden. Und äh, da gibt es viele Themen, wie zum Beispiel Gentechnik, die wir nicht wollen. Woher will von euch Gentechnik? Ja. Gerade ist die Ampel rot geworden für Gentechnik, da steht die Alternative Power to the Bauer, sagt die ABL. Die Macht muss an die Bauern zurückgehen, nicht an die großen Unternehmen. Und nun haben wir einen, der sich ganz lange dafür schon eingesetzt hat, für nämlich eine Umwelt, die unbefreit wird von Gentechnik. Da ist der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Hubert Weiger, Bühne frei. Ein Applaus für den Freundinnen und Freunde, es ist ein bewegendes Bild, hier oben zu stehen und tausende von Menschen zu sehen, die aus ganz Deutschland sich auf den Weg nach Berlin gemacht haben. Nicht, weil sie nicht wissen, weshalb sie hier sind, sondern weil sie sich intensiv mit den sogenannten Freihandelsabkommen auseinandergesetzt haben. Und weil Sie erkannt haben, es sind keine normalen Handelsabkommen. Es sind Handelsabkommen, die letztendlich den Höhepunkt einer weltweiten Fehlentwicklung darstellen, nämlich den Siegeszug des Kapitalismus, des Neoliberalismus über uns Menschen. Es sind Abkommen, die nicht einen fairen Handel zum Ziel haben, nicht einen Handel, der dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung entspricht, sondern die dem Ziel haben, ausschließlich kurzfristigen Gewinninteressen von Konzernen zu dienen und die letztendlich die Macht über alles ausüben wollen, was für uns wichtig ist. Und deshalb, und deshalb geht die Aussage des Bundeswirtschaftsministers Gabriel in die Irre, indem er meint, er müsse die Menschen aufklären, um sie quasi vor einem Irrweg abzuhalten. Die Menschen, die hier sind, verehrter Wirtschaftsminister, die sind des Lesens mächtig und sie haben ihren Geist eingesetzt, damit sie erkennen, dass das falsch ist, was in Anzeigen gesagt wird. sowohl von der Arbeitnehmerbewegung wie von der Sozialbewegung wie von der Kultur- und der Umweltbewegung, die zum ersten Mal in Deutschland vereint zusammen demonstrieren. Die haben erkannt, worum es geht. Es geht um unsere lebenswerte Zukunft. Und die müssen wir retten gegen die Kapitalinteressen. Es geht also nicht um ein Abkommen, welches in erster Linie dazu dient, Zölle abzubauen, Regeln anzugleichen, sondern es geht in erster Linie um den Abbau von sogenannten nicht tarifären Handelshemmnissen. Und nicht tarifäre Handelshemmnisse ist all das, was wir in den letzten 150 Jahren mit Schweiß und teilweise mit Blut durchgesetzt haben. Es sind unsere europäischen Sozialstandards. Es ist
ist die Vielfalt unserer Kultur. Und es sind die zentralen Vorschriften zum Schutze der Umwelt, wie zum Beispiel das Vorsorgeprinzip, dass eben Produkte erst dann auf dem Markt dürfen, wenn ihre tatsächliche oder vermeintliche Unschädlichkeit nachgewiesen ist. In den USA gilt ein anderes Prinzip. Da lässt man zu, um dann hinterher festzustellen, ist es schädlich oder nicht. Und das wollen wir nicht. Wir verteidigen deshalb das Vorsorgeprinzip. worden sind. Und wir wollen keine agrogentechnischen Produkte, die als solche nicht mehr gekennzeichnet werden dürfen, weil das nämlich dann ein Wettbewerbsverstoß wäre. Das heißt, wir wollen Transparenz. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahrzehnten nicht gekämpft, um sonst für ein gentechnikfreies Deutschland, um jetzt über TTIP, über CETA ausgehebelt zu werden. Und wir wollen kein Fracking in Deutschland, um entsprechende Investoreninteressen durchzusetzen, damit man dann verklagt, die Staaten, die es ablehnen, wie absurd ist das System, dass Investoren Staaten verklagen können, um geltende Rechte auszuheben. Und da helfen uns dann auch keine staatlich eingesetzten Richter. Das ist ein Fortschritt, aber nur ein Marginaler. Es geht um das Prinzip, Investoren müssen das geltende Recht beachten und dürfen nicht Sonderrechte beanspruchen. Denn wir wissen ja, wir haben es erlebt in Hamburg. Allein die Klageandrohung von Mattenfall hat dazu geführt, dass das geltende Wasserrecht so nicht vollzogen wurde, wie es die Hamburger Umweltbehörden nicht geplant, sondern beschlossen haben, wegen drohender Entschädigungszahlungen an den schwedischen Staatskonzern Vattenfall. Wo in welchem Lande leben wir, dass letztendlich Vorschriften im Schutze der Umwelt nur noch für die Bürger gelten? und nicht für das Kapital. Und deswegen stehen wir gemeinsam hier. Wir haben etwas zu verteidigen. Es ist unser europäisches Sozial Modell, unser europäisches Kulturmodell, unser europäisches Umweltmodell. Und auch die Amerikaner haben etwas zu verteidigen, denn sie haben, wir haben es erlebt, teilweise höhere Standards als wir. Wir müssen beiderseits der Atlantik die höheren Standards verteidigen und dürfen sie nicht dem Wettbewerb opfern, um sie zu erniedrigen. Wir brauchen also endlich ein Handelssystem, welches der Vielfalt auf diesem Planeten gerecht wird, welches Respekt hat vor Mensch, Umwelt und Geschichte. Ein Handelssystem, welches den Menschen dient und nicht kurzfristigen Kapitalinteressen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, sagen wir, wir brauchen in der Tat eine Blaupause für einen fairen Welthandel. Und diese Blaupause hat vor wenigen Tagen die UNO beschlossen. Es sind die 17 Nachhaltigkeitsziele für unseren Globus. Das ist die Blaupause.
Hause für einen fairen Handel und nicht TTIP und nicht CETA und nicht TISA und deswegen weder Ratifizierung. Zieht diese Abkommen zurück, damit die Welt eine friedliche Zukunft hat und hört auf mit einem Export, der letztendlich Lebensgrundlagen vernichtet und damit die Ursache auch für Krieg, Not und Elend und am Ende für Flüchtlinge ist. Geben wir ein in einen fairen Handel für unsere Zukunft. Danke.